Hey yo, moi les hommes, moi bro, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, nous allons parler de deux erreurs fatales que si tu les commets en fait, tu vas faire fuir n'importe quelle femme qui est dans ta vie. Ces deux erreurs là, tu commences à connaître une fille, surtout, surtout c'est des erreurs en fait, qui ne vont pas se faire commettre ou bien la fille ne va pas détecter ça chez un gars jusqu'à ce qu'elle commence à fréquenter le gars. Et souvent, surtout pour les mecs qui ont des relations de courte durée genre un mois deux mois trois mois je suis sûr que vous êtes en train de faire l'une de ces deux erreurs fatales là et ces deux erreurs fatales là j'en ai été témoin tellement de fois je suis resté devant tellement de lapines de laboratoire c'est à dire les filles avec lesquelles je parle tous les jours qui me racontent leurs histoires et tout je suis resté devant tellement en fait parmi elles qui m'ont exactement dit la même chose et c'est des choses qui refroidissent n'importe quelle femme. C'est-à-dire tu viens avec cette énergie-là, avec une femme au début. Peut-être que son énergie était comme ça. Tu montres un décédé là, ce n'est plus qu'une question de temps. Ça va commencer à baisser, baisser, baisser. À un moment donné, tu vas la perdre. Elle va s'éloigner parce que tu montres des choses carrément pas attirantes en fait en montrant l'une de ces deux choses-là. Et l'une de ces deux erreurs fatales-là, il s'agit de quoi Il s'agit du fait d'être trop collant. Le mec trop collant. Déjà, être trop collant en tant que mec, ça communique quoi à la fille Ça communique que non seulement tu es un mec qui n'a rien d'autre à foutre à part elle, tu n'as pas d'objectif ni d'ambition dans la vie, c'est-à-dire que toi, dans le futur, vous n'avez même pas un bon futur parce que au lieu de penser toi à ton futur, tu penses à comment est-ce que je vais passer du temps avec elle, comment est-ce que je vais la voir, est-ce qu'on va se voir aujourd'hui, est-ce qu'on va pas se voir, est-ce qu'on va parler au téléphone, est-ce qu'on va pas parler au téléphone, est-ce qu'on va se texter ou pas, littéralement, lorsque tu Montre ce trait de caractère du mec trop collant. Tu montres que tu n'as pas d'ambition. Tu montres que tu n'as pas d'avenir. Tu montres même que tu es pratiquement la go dans la relation. Tu es là, c'est la fille normalement. Dans les normes, c'est les femmes qui veulent. Ouais, on ne s'est pas vu souvent. Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui. Tu ne m'as pas texté. Dorénavant, maintenant, la majeure partie, c'est les hommes qui sont en train de faire ça. Les hommes qui sont en train de se plaindre parce qu'ils ne passent pas trop de temps avec leur copine parce que leur copine est trop occupée pour eux. Ou bien ils se plaignent parce qu'ils ne les ont pas appelés aujourd'hui. Tu étais où hier soir Je t'ai appelé. Tu n'as pas répondu bla 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 des hommes comme ça là vous êtes comme des hommes ou bien je dirais pas des hommes vous êtes des femmes lettres littéralement lorsque vous êtes en train d'agir comme ça et ça dans sa nature elle-même au plus profond d'elle-même tu peux les entendre des conneries du genre ouais j'ai un homme qui fait de moi sa priorité qui est là tout le temps pour moi qui me parle et me texte tout le temps elles ne veulent pas ça si tu viens avec cette énergie pour les hommes qui ont déjà été dans cette situation venez confirmer dans les commentaires s'il vous plaît comment ça a fini pour toi est ce que ça a bien fini est ce que en étant le mec qui est là-bas toujours à appeler au téléphone. Je veux qu'on se voit, je veux qu'on se voit, je veux qu'on se voit. Comment ça a terminé Ça a terminé par elle en train d'ignorer tes appels. Ça a terminé par elle en train de littéralement te chercher des excuses pour ne pas te voir parce que tu es tellement là. Tu es là, elle commence à s'ennuyer de toi. Les femmes détestent ça parce que comme je t'ai dit, le reste déteste ça parce que tu montres les caractéristiques complètement contraires que ce qu'un homme doit montrer. Un homme doit montrer de l'ambition. Un homme doit montrer qu'il se soucie en fait de son futur. Un homme qui a un certain futur, un homme qui est occupé, un homme qui est dirigé vers son énergie masculine, c'est-à-dire quoi À créer, à aller conquérir et la femme essaie de la contrôler. Maintenant, les hommes ont laissé leur conquête là-bas et ils veulent rester là, en train de contrôler en fait une femme qui est plus concentrée, elle, sur sa conquête. Littéralement, les rôles se sont inversés. Et là, tu es en train de montrer des caractéristiques tellement féminines que elle, ça la refroidit directement. C'est comme si tu es là avec une femme qui est belle et tout et à un moment donné, elle arrête de porter les robes, les talons et tout. Elle commence à mettre des casquettes en l'envers, elle voit la crache partout, elle insulte, elle parle du genre, yo mon gars, c'est comment Est-ce que tu vas apprécier ça Est-ce que tu vas vraiment être attiré vers elle comme de la même manière que si elle portait des robes, elle était féminine, voilà, elle se comportait comme une femelle, littéralement. C'est pas pareil du tout. Et il faut se projeter que la femme aussi va prendre ça de la même manière. Lorsque toi, au début, elle était là, voilà, vous commencez à faire connaissance, tout allait bien. Tu étais cet homme attirant, en fait, à saisir. Vous avez commencé les premiers rendez-vous, tout allait bien. Et toi tu commences à montrer quoi Les caractéristiques d'une femelle. Tu es là littéralement en train de te comporter comme une go dans la relation. Rester là à l'appeler tout le temps. T'es où Tu fais quoi Est-ce qu'on va se voir aujourd'hui Non, tu peux pas. Demain, est-ce qu'on peut se voir Après demain, je veux qu'on se voit. On s'est pas vu aujourd'hui. Tu m'as laissé toute la semaine ou bien tu m'as laissé deux, trois jours. Je t'ai envoyé un message. Pourquoi tu as pris deux heures de temps à répondre Je t'ai appelé hier soir. Tu n'as pas répondu. Tu faisais quoi Tu étais avec qui Bla 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 bla, etc., etc. Là, tu es littéralement en fait. Tu es la version de la fille au lieu de porter des robes. Elle est en train de mettre des pantalons check down, descendre son pantalon sous les fesses, marcher comme ça, en fait des trucs casquettes à l'envers. Toi, 
dans sa tête en fait, même si tu te portes bien comme un homme, tu es musclé et tout, mais dans sa tête, elle te voit littéralement en ballerinette, en petite pompon, porté en rouge avec le truc de cendrillon là, littéralement, parce que vous commencez à montrer en fait des traits de caractéristiques féminines. Arrêtez d'être trop collant avec les femmes, surtout au début d'une relation. Le début d'une relation, les choses doivent av avancer progressivement. Tu connais cette fille-là depuis quand Depuis 3 semaines, 4 semaines, tu veux faire d'elle toute ta vie Genre, tu ne peux pas dormir sans lui parler au téléphone. Tu es là en train de lui texter tout le temps. Les week-ends, tous tes week-ends, tu veux les passer avec elle. Même si elle est occupée, tu es fâché. Si elle prend du temps à répondre, tu es fâché. Pourquoi Parce que tu es tellement collant, tu es tellement là. Elle n'a même pas le temps que tu lui manques parce que tu es toujours là. Et quand tu es toujours là, non seulement elle te voit en tant que femme, elle ça la refroidit, mais les deux aussi, elle risque de s'ennuyer de toi très 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 rapidement parce que tu es tout le temps là elle ne peut pas te manquer ou bien tu ne peux pas lui manquer parce que tu es là tu es là tu es là si tu n'es pas là physiquement tu es en train de texter si tu n'es pas en train de texter tu es en train d'appeler si tu n'es pas en train d'appeler téléphone tu es en train de faire appel vidéo mais pourquoi exactement tout le temps pourquoi exactement laisser du temps aux femmes de vous manquer laisser du temps aux femmes qui sont là en train de repenser à où est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous êtes en train de faire etc voilà lorsque tu te comportes comme un homme tu es là dirigé vers des objectifs je suis occupé bébé je vais venir après vers toi mais là j'ai des choses à faire. Elle est là en train de penser il est où, il fait quoi, est-ce qu'il va bien, etc. Là, tu la mets dans son énergie féminine. Là, elle est dans son rôle parce que c'est elle à elle d'être là. Écoute, on n'a pas beaucoup parlé. Est-ce que tu peux m'appeler aujourd'hui On va s'appeler au téléphone. Ça fait longtemps, j'ai pas entendu ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux te voir. Ça fait longtemps, je t'ai pas vu. Tu m'envoies pas un message. Pourquoi tu es resté longtemps sans m'envoyer un message Tu es avec Est-ce que tu es avec une autre meuf Nanana. Tu lui dis non, t'inquiète, j'ai bossé juste. Ou bien j'étais avec les potes. Là, elle est dans son énergie féminine et toi dans ton énergie masculine. Mais si toi tu lâches ton énergie masculine, au lieu d'être là fixé vers des objectifs, au lieu d'être là dans la conquête, l'aventure, tout comme ce que l'homme a toujours été, l'homme a toujours été dirigé vers l'extérieur. L'extérieur, qu'est-ce qui est là-bas On part conquérir, on prend des pirogues, on part conquérir en fait là-bas, on part découvrir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la montagne, on part là-bas, il y a de nouvelles gibiers qui sont là-bas, on part là-bas, il y a une terre qui semble fertile, on va essayer de cultiver là-bas. Ça a toujours été l'homme qui était dirigé vers l'extérieur, vers l'aventure, vers partir conquérir, vers partir aller faire des choses. Et la femme était toujours là, reste avec nous, l'enfant est là, reste avec ton enfant, tu passes pas beaucoup de temps à la maison, reste, reste, même avec nos parents, c'était toujours nos grands-parents. C'est seulement maintenant, en 2024, que je trouve que les rôles sont complètement inversés. Des filles qui sont focus sur leurs études, sur leurs examens, sur leur, je ne sais pas, travail, sur quelque chose, leur projet, etc. Et des hommes qui sont là en train de leur courir après et se plaindre à chialer au téléphone parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, en fait, qu'on leur a consacré. On est dans quel monde là Tu montre ce trait de caractéristique collant. Je te garantis, tu mets ta montre chrono et tu attends. Ce n'est plus qu'une question de temps. Avant, tu l'appelais, on hein, vous parlait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, tu l'appelles, elle te parle une fois par deux jours, en fait. Elle est là, non, hier, j'étais occupé, j'ai dormi tout et tout et tout. Elle a vu ton appel, elle a ignoré. Parce que tu es tellement là, tu lui casses les couilles, littéralement. Elle sort, tu l'appelles, elle ignore. Pourquoi Parce que tu lui casses les couilles. Tu es avec qui Tu es avec tes amis. Pourquoi tu es sorti avec tes amis et pas avec moi Bla, bla, bla. On dirait une gonzesse dans la relation. Maintenant, tu veux la voir, elle ignore, en fait. Elle te dit non, j'ai des choses à faire. Ma maman ne veut pas que je sorte, elle veut que je l'accompagne ici, là-bas. Tout ça, c'est des excuses parce qu'elle en a marre de te voir. Elle en a tellement marre de voir ta gueule tous les jours qu'elle est en train en fait de chercher des excuses pour au moins se détacher un peu de toi. Et ce n'est plus qu'une question de temps. Elle va s'éloigner, 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 s'éloigner jusqu'à un moment donné. Elle va terminer la relation ou bien elle ne va plus jamais te répondre. Elle va te bloquer littéralement. Pourquoi Parce que tu es trop collant. Ce qui m'amène au deuxième trait de caractéristique fatale en fait. Deuxième erreur fatale que les hommes font avec des femmes surtout au début d'une relation, c'est de montrer une jalousie, mais une jalousie extrême. Parce que la jalousie, c'est bien, c'est tout à fait normal, on est des hommes. Si je suis avec ma copine, si je suis avec ma femme, quelque chose que je peux dire qui m'appartient, entre guillemets, je n'aimerais pas que d'autres mecs soient là à tourner autour et tout et tout. C'est pour ça que ta copine doit te respecter. Ça, je ne dis pas que tu dois être 0% jaloux. Non, 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 non. Ta copine est en train de faire des choses qui sont potentiellement, qui te font pas, en fait, montrer du bon côté. Ou bien d'autres peuvent te manquer de respect à cause de ça. Tu as le droit de venir t'asseoir, lui dire, écoute, ce que tu as fait, ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Une fille qui est dans une relation ne se comporte pas de telle manière. Et si elle continue à se comporter, elle peut être célibataire. Toi, tu restes dans ton coin, tu pars chercher une fille qui est prête à être dans quelque chose de sérieux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais 
certains mecs l'amènent à un niveau extrême. Et c'est toujours lié avec le premier. Le mec trop collant, c'est souvent le mec trop jaloux. Parce que si elle ne répond pas, tu es là en train de penser qu'elle est en train de parler avec un autre gars. Est-ce qu'elle a vu un autre gars Pourquoi il y a ce gars qui lui a dit bonjour aujourd'hui et lui a souri Pourquoi Pourquoi Le mec trop jaloux, en fait, c'est-à-dire tu es là. Tu ne veux pas que ta copine salue tel gars. Tu ne veux pas que ta copine parle avec tel gars. Tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Bien sûr, tu peux lui dire, écoute, moi, je ne sors pas avec des filles qui ont des amis garçons. Mais elle peut avoir des collègues garçons. Elle peut fréquenter des garçons dans son travail, dans son école ou bien je ne sais pas truc. Et surtout, tu n'es pas obligé de parler de tout. Tu n'es pas obligé que dès qu'il y a un mec qui tourne autour d'elle, tu commences à paniquer, créer problème. Pourquoi tu lui parles Qu'est-ce qu'il est là en train de dire Bla bla bla. J'ai même des mecs, il y en a un qui est venu dans mon live le vendredi dernier pour dire que lui-même, il a pris son téléphone pour appeler le gars pour lui dire écoute, arrête de parler à ma copine. J'ai dit non, parle avec ta copine. C'est à ta copine que tu as quelque chose à dire. Si ta copine se comporte d'une manière que tu n'aimes pas, c'est à ta copine tu dis. C'est très faible d'être le gars qui est là en train de surveiller tous les autres gars en train de trucs déjà et soit le genre de gars qui choisit bien sa copine choisit bien une copine qui a des qualités que tu veux parce que si tu pars choisir en fait la chouin du coin là la fille qui a mille mecs dans ses dm ou bien qui est là en train de traîner avec 20 mecs sous prétexte que c'est des amis partir en boîte de nuit dans des soirées dans des anniversaires dans des parties ou bien je ne sais pas piscine party partout toi tu pars choisir cette meuf en tant que ta copine et après tu es là à se battre contre tous ces 20 mecs là non je suis jaloux pourquoi tu pars avec lui chez elle lui il t'appelle à 7 heures, pourquoi lui C'est toi qui as choisi la go. La go, elle est comme ça, c'est toi qui as voulu lui faire quelque chose comme ça et du coup ça ne marche pas. Déjà elle-même, qui est comme ça, oh qu'elle est, elle va te quitter en fait cette jour. Elle va te quitter parce que tu es trop collant. Et même une fille qui faisait rien, mais tu es là toujours à l'accuser. Pourquoi cet homme Pourquoi ce mec Pourquoi ce mec Pourquoi ce mec Si tu es le gars trop jaloux, beaucoup trop jaloux, ça montre juste quelque chose, que tu as une insécurité par rapport aux autres gars. Parce que si au fond de toi, tu penses que n'importe genre, ta copine tourne à gauche, là, elle rencontre un mec, si tu crois que ce mec peut voler ta copine en fait de toi, c'est qu'au fond de toi, même tu penses que ce mec a quelque chose que tu n'as pas. Tu penses que ce mec est meilleur que toi. Et tu es là en train d'essayer de bloquer toutes les routes par lesquelles il peut avoir contact avec d'autres potentiels gars, parce que toi-même, tu crois qu'en fait, il y a plein de mecs au dehors qui sont mieux que toi. Et si elle les rencontre, elle va les préférer à toi. Donc toi, tu es tout le temps là dans la peur. Tu parles avec qui Donne-moi le code de ton téléphone, je suis en train de chercher. C'est qui ce mec qui t'a suivi sur Instagram Vas-y, unfollow le et bloque-le ou bien je sais pas. J'ai vu, j'avais une meuf qui m'a littéralement bloqué. Je pensais que c'était elle qui m'a bloqué sur Instagram. Non, c'était son copain qui a vu que je le suivais. En fait, c'était une nouvelle follow et tout. On s'est rencontrés à la salle. Littéralement, le copain a pris son téléphone et là elle m'a bloqué là-bas. Après, on s'est rencontrés avec la meuf. Moi, je lui ai dit, c'est elle qui est venue parler à nous, désolé et tout, elle m'a débloqué là-bas, littéralement, elle a commencé à me parler par DM, juste pour montrer que le copain là-bas, il était ridicule en train de faire ça, donne-moi le code de ton téléphone c'est qui lui, t'es pas un mec qui est censé faire comme ça, un vrai homme, lui, toi tu es occupé par ce que tu dois faire, tu es occupé par ton but, tes objectifs, tu es occupé en fait à aller, comme j'ai dit toujours, aller conquérir, occupé vers l'extérieur, c'est à elle de surveiller telle meuf, telle meuf, pourquoi telle meuf t'a regardé pourquoi telle meuf est en train de t'écrire pourquoi, pourquoi, si toi tu fais ça, encore comme dans la même position que la première tu es là littéralement en train de te comporter comme une gonzesse dans la relation et surtout tu es en train juste de communiquer à la fille là. Mais cet homme là, pourquoi il a peur de tous ces mecs S'il a peur de tous ces mecs c'est parce qu'il croit vraiment que ces mecs peuvent me voler de ses bras. Ce qui veut dire que ces mecs, ils pensent que ces mecs sont meilleurs que toi genre littéralement, ils pensent que ces mecs sont meilleurs que lui. Voilà pourquoi il est aussi jaloux et au final, tu vas lui prouver en fait ça littéralement parce qu'il parle avec un gars, tu vois, tu paniques, tu es en train de perdre la tête et tout et tout. Tu es en train de lui communiquer que ce mec a des choses que toi tu n'as pas parce que si tu es un mec qui a confiance en toi un mec qui sait que voilà je connais ma valeur et je sais ce que j'apporte sur la table vas-y vas-y ma petite vas-y va chercher mieux que moi si tu trouves mieux que moi bravo pas avec lui moi il n'y a pas de problème je suis pas là à essayer de voilà bloquer par ci bloquer par là une fille qui va te tromper une fille qui veut te tromper il n'y a rien que tu peux faire elle va te tromper dans tous les cas donc que tu bloques que tu bloques pas si elle veut vraiment faire quelque chose elle va faire des choses donc choisis bien de un la copine qu'il faut c'est à dire une copine qui n'a pas toutes ces tendances mauvaises de fille de la rue là de, euh. et de deux aussi si tu la trouves tu n'es pas obligé de tout en bloquer dans tous les cas ce qu'elle veut faire elle va faire laisse tomber laisse tomber concentre toi sur toi bien sûr et des principes et des limites qu'elle ne doit pas dépasser si elle dépasse elle a des comptes à te rendre ça il n'y a pas de problème elle doit se comporter de la bonne manière et surtout te respecter lorsque tu as le dos tourné mais c'est à toi de choisir la bonne copine qui a les bonnes qualités d'abord avant de même l'appeler ta copine en premièrement et des deux aussi tu n'es pas obligé de tout surveiller.
laisse-la vivre sa vie. Laisse-la. Si elle a les bonnes qualités, elle ne va pas aller faire des choses. Et même si elle est là, il y a des mecs qui lui tournent autour, mais elle voit que tu n'as pas peur de ces mecs-là. Elle-même, elle va penser que moi, j'ai déjà ça. Pourquoi je vais aller te truquer vers l'autre Lui-même, il n'a pas peur de lui. Par contre, si tu vois l'autre gars, tu paniques, tu es là. Ah, c'est qui lui Pourquoi Nanana, littéralement, tu es en train de communiquer à la fille que ce mec est meilleur que moi. Donc, ne pars pas chez lui, ne lui parle pas, parce que dès que tu lui parles, vous allez être ensemble et moi, je vais perdre. Ce que tu es en train de communiquer. Donc, deuxième erreur là, les mecs trop jaloux, arrêtez ça. Tu n'es pas obligé d'être trop jaloux. Choisis bien ta copine avec les bonnes qualités et de deux, sois un meilleur copain, sois un bon copain. Genre, traite-la bien et tout, donne-lui l'attention quand il le faut et tout, mais sinon, le reste, concentre-toi sur toi et laisse-la vivre sa vie. Si elle part faire des choses que toi, tu n'aimes pas, bah, elle revient, tu lui dis, écoute, c'est terminé entre nous, tu pars faire tes trucs de célibat là. Moi, je reste dans mon coin. Je ne suis pas en fait dans une relation avec une fille qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Laisse-la. Dans tous les cas, si elle veut faire, que tu bloques, tu bloques pas, elle va faire. Laisse-la faire. Si elle fait, tu la laisses partir. Si elle fait pas, elle veut toujours rester avec toi. Tant, tant mieux. Là, tu es concentré sur toi, tu es concentré sur les choses les plus essentielles. Sinon, le mec trop collant, le mec trop jaloux, c'est toujours d'habitude les mêmes mecs. Et souvent, vous n'allez pas garder les meufs souvent. Vous n'allez pas garder les meufs longtemps. Ça va durer un mois, deux mois, trois ans. Elle en a marre de tes conneries. Elle va partir chez un autre gars. Tellement tu as peur de tous les gars, elle va choisir juste l'un des chez que tu as le plus peur parce qu'elle sait que tu penses que ce mec est mieux que toi. Du coup, elle, elle va penser que ce mec est mieux que toi. Elle va manquer brin sur tes fesses. Et tu vas regarder en fait toutes les meufs qui rentrent dans ta vie partir très rapidement parce que tu commets ces deux erreurs fatales. Est-ce que tu as bien compris, mon bon Donc voilà, c'était les deux choses dont je voulais que j'en qu parle parce que c'est des erreurs qui ne pardonnent pas. Tu montres un de ces deux ou bien les deux en même temps chez une fille, ce n'est plus qu'une question de temps. Elle va te quitter. D'accord Donc en tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Si tu veux me contacter, vas-y, clique sur le lien qui est sur la description. Là-bas, je suis en train de donner 10 consultations gratuites par semaine, 10, pas plus. Donc vas-y, en fait, réserve ta consultation si tu as des choses à me dire ou bien si tu veux de l'aide dans ta situation particulière amoureuse avec une femme ou bien avec des femmes en général. Dans tous les cas, je t'attends de l'autre côté. Si tu réserves ton coaching, nous allons parler, nous allons discuter et nous allons voir en fait comment je peux t'aider toi de ton côté. Et mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet Est-ce que toi-même tu as déjà commis ces erreurs-là Et surtout comment ça a fini Ça c'est très important en fait. J'aimerais bien savoir si tu as déjà été le type de mec là, comment ça a fini. D'habitude ça finit toujours mal en fait. Dis-le-moi dans les commentaires. Nous allons échanger. Sinon si tu n'as rien à me dire en fait, tu mets que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. Ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille mon gars. C'est très très apprécié. Montre-le-moi en me mettant un fistbomb dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo en plus de personnes. Tu es très remercié pour ça. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao